ফ্রিলান্সার নাসিম ডট কমের পক্ষ থেকে ফ্রিলান্সার নাসিম জানাচ্ছে শুভেচ্ছা আজকে আমাদের মেবি এটা উনত্রিশতম টিউটোরিয়াল ইয়াস উনত্রিশতম টিউটোরিয়াল আজকে আমরা একটা জিনিস দেখব আমরা গত পর্বে যেটা দেখেছি যে এটা আমরা মাউস নিয়ে গেলে এটা ঘুরছে এবং শরীর নিলে এটা খুব কুইকলি আসছে আমি চাচ্ছিলাম যে এটা মাউস নিয়ে গেলে যেভাবে ঘুরে ঘুরে এদিকে যাচ্ছে মাউসটা যখন নিয়ে আসবো তখন সেটা আবার এটা উল্টো দিক দিয়ে ঘুরে সোজা হয়ে যাবে সো এটি করার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে এখানে এই যে ট্রানজিশানটা আমরা এখানে ইউজ করেছি ট্রানজিশান অল ছিল এই জায়গায় তো এই ট্রানজিশানটা অ্যাকচুয়ালি হোবারে দিতে হয় না এই ট্রানজিশানটা আমরা অবশ্যই এখানে দিয়ে দেব মানে মেইন যে সার্ভিসগুলো এখানে দেবো আর আমরা শুধু এখানে চেঞ্জগুলোকে দিয়ে দেবো তাহলেই কাজটা ঠিক হবে সো এখন আপনারা করতে পারেন রাইট বাটন ক্লিক করে এবং রিলোড করলাম এই দিলাম এবং এটাকে দিলে এই যে এখন ঠিক থাকতেছে তো এইভাবে এটা আমরা ঠিক রাখতে পারি দেখেন কত সুন্দর লাগছে ওকে এটা যদি আপনারা চান যে জুম আউট বা ইন করবেন ট্রান্সফর্মের জায়গায় এখানে জাস্ট স্কেল সিএল স্কেল এবং এটা আমরা জিরো পয়েন্ট করতে পারি তাহলে এটা কি হবে জুম আউট হয়ে যাবে ওকে এটা খুব সুন্দর লাগছে তো এইভাবে আমরা এই জিনিসগুলোকে ঠিক করতে পারি এবং এটা একটা খুব সুন্দর ইফেক্ট দিচ্ছে তো এইভাবে আমরা ডিজাইন করবো আমরা চাইলে এটার উপরেও এটা মারে দিতে পারি এখন একটা জিনিস দেখেন আমরা চাচ্ছি যে এটা যখন লোড হবে অর্থাৎ লোড হওয়ার পরে ব্রাউজারটা লোড নেওয়ার সঙ্গে এটা জুম ইন হবে সবগুলো মানে ছোট থেকে বড় হয়ে আসবে তাহলে কি করতে পারি আমরা এখানে কি ফ্রেম আমরা শিখেছিলাম তো অবশ্যই সেই কি ফ্রেমটা এখন আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করব তো এখানে কি ফ্রেমটা অ্যাপ্লাই করার জন্য যে করা লাগবে আমরা এখানে নিচে আসবো আমরা একটা কি ফ্রেম তৈরি করে নেব তো চটপট একটা কি ফ্রেম তৈরি করে নিচ্ছি কি ফ্রেম তৈরি করার জন্য অ্যাট দ্য রেট কি ফ্রেমস লিখতে হয় এবং লিখতে হয় জুম ইন মাই বক্সেস আমি এটার নাম দিলাম এবং এখানে আমি অবশ্যই এটাকে এইভাবে লিখলাম এর মধ্যে আমরা যেটা করব ফ্রম ফ্রম দিব এবং ফ্রম দিয়ে এখানে বলবো যে ট্রান্সফ্রম স্কেল এখানে বলবো যে জি জিরো পয়েন্ট থেকে শুরু করবে এবং এটা এক পর্যন্ত আসবে টু এটা হবে কি ট্রান্সফ্রম স্কেল একদম এক পর্যন্ত চলে আসবে তো ওয়ান পর্যন্ত আসবে এবং এই যে আমরা নাম দিয়েছি এইটা আমরা কোথায় অ্যাপ্লাই করব এখানে অ্যাপ্লাই করব এখানে অ্যানিমেশন নেম অ্যানিমেশন নেম দিলাম এটা এবং অ্যানিমেশন যে ডিউরেশন এটা আমরা সেট করব ওখানে অ্যানিমেশন ডিউরেশন বলে দিব কয় সেকেন্ডের মধ্যে ওয়ান সেকেন্ডের মধ্যে ওয়ান এস অল ওয়ান এস সবগুলো এক সেকেন্ডের মধ্যে হবে আচ্ছা তাহলে আমরা এটা রিলোড দিলে বুঝতে পারবো কাজ হচ্ছে কিনা আচ্ছা এটা কাজ করছে না সো এখানে একটু কোনো প্রবলেম হতে পারে আমরা একটু চেক করে দেখি কি ফ্রেমস অ্যানিমেশন নেম ফ্রম স্কেল জিরো পয়েন্ট থেকে শুরু করবে এবং এখান থেকে টুতে আসবে বা এখানে ফাইভ করে দিচ্ছি অ্যানিমেশন কাজ করছে কি না বিভিন্ন রকম ট্রানজেকশান ইউজ করার কারণে হয়তো এটা কাজ নাও করতে পারে তো আমরা এটাকে ট্রানজেকশানটা তুলে দিলাম এবং এটাকে রিলাউট দিচ্ছি তারপরেও কাজ করছে না সো দেখি কি সমস্যা এটা এর আগে আমাদের প্রবলেমটা হয়েছিল ফর্ম স্কেল জিরো পয়েন্ট ওয়ান থেকে টুতে যাবে জিরো পয়েন্ট টু আমরা এটা ঠিক করলাম এবং আমাদের এটা নাম ছিল অ্যানিমেশন নেম আচ্ছা অ্যানিমেশন নেম দিয়ে দিয়েছি আমরা এখানে অ্যানিমেশন নেম হলো এটা এবং অ্যানিমেশন ডিউরেশন দিলাম আমরা এটা এখানে এটা তাহলে এটা ফর্ম থেকে টু আসলো ফাইন আমরা এটাকে রিলোড দিয়ে দেখি আচ্ছা এটা এখনও কাজ করছে না রিলোডের সময় কাজ করছে না ওয়েল এটাকে ঠিক করতে হবে যতক্ষণ সময় লাগবে আমরা ঠিক করব আজকে সো দেখি কতক্ষণ ঠিক করা যায় স্কেল ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এবং এই স্কেলটা এখানে অলরেডি ইউজ করা আছে মেবি এই কারণে এটা কাজ করছে না আমরা স্কেলটা এখান থেকে তুলে দিচ্ছি এবং দেখি এবার কি সমস্যা ওকে এরপরেও কোনো সমস্যা হচ্ছে না ফিক্স হচ্ছে না সো ব্যাকগ্রাউন্ড ট্রান্সপারেন্ট এবং অ্যানিমেশন অ্যান্ড ট্রানজিশনটা আমরা তুলে দিলাম এখন দেখি এটার কী অবস্থা এটা এখনও কাজ করছে না সো ফ্রম এবং টু এ দুটো ঠিক আছে কিনা আর একবার চেক করে দেখবো আমরা ট্রানজিশন সবই ঠিক স্কেল কি ফ্রেমস এফ আর এম এস কি ফ্রেমস এটা ঠিক থাকে মাই সুম বক্সেস ওকে 
থাকলো অল বা ওয়ান এস এটাকে দেখছি আমি ডিউরেশন এক সেকেন্ড ওকে আমাদের কাজটা হয়ে গেছে এবং এটা আমরা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ না মাত্র ওয়ানে চলে আসবে এবং এখানে এক সেকেন্ড আমাদের আসবে লাউড এবং ওয়াও খুব সুন্দর লাগছে রাইট তো এটি আমরা করতে যাচ্ছিলাম এখন আমরা এটা আবার ট্রানজেকশানটা সেট করে দেব অবশ্যই ট্রানজেকশানটা সেট করার জন্য যেটা করা লাগবে আমাদেরকে ট্রানজেকশন ট্রানজেকশান সেট করব আমরা আমরা চাইলে এটাকে স্পেন করে ঘোরাতে পারবো দেখেন যে এভাবে এনে দিলাম ফ্রম এটা জিরো এবং এটা করতে পারি কি ট্রান্সফর্ম স্কেল এত এবং রৌটেড থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি ডিগ্রি এবং দেখেন এটা ঘুরতে ঘুরতে চলে আসবে আচ্ছা এটা আমরা বলতে পারি বল দিয়ে এবং বলতে পারি এটা আচ্ছা আসতে শোনা সো ওয়ান এস এবং রৌটেড ওকে কমা দিয়ে লিখলে কি কাজ করে দেখি আসছে না তাহলে অবশ্যই ট্রান্সফর্মটা আবার লিখতে পারি আমরা এখানে ট্রান্সফর্ম এবং রোড হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট সিক্সটি থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি আচ্ছা ঘুরছে না মেবি দেখতে হবে অনেক সময় মিস্টেক হয়ে যায় মনে থাকে না অবয়েস তো ওয়ানে আমরা নিয়ে আসলাম এটাকে এবং আচ্ছা এখানে মেবি আমরা এটাকে দিতে হতে পারে যে রোটেড রোটেড জিরো ডিগ্রি থেকে মেবি শুরু করতে হবে জিরো ডিগ্রি এবং এখান থেকে অবশ্যই থ্রি সিক্সটি ডিগ্রিতে আমরা এটাকে স্পেন করতে পারবো থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি মেবি এইভাবে চেক করে দেখছি কাজ করে কি করে না ওপস কাজ করছে এখন সো আমাদের জিনিসটা ঠিক হয়ে গেছে সো এটিকে খুব সুন্দর লাগছে এটি দেখতে এত সুন্দর লাগছে যে আমরা প্রেমে পড়ে যাচ্ছি জিনিসটা রিলোড করার সময় এটা চলে আসবে এবং চাইলে আমরা রোডটা উঠিয়ে দিতে পারবো আসলে এটা এমনি উঠিয়ে দিলেই ভালো লাগবে কারণ এটা এভাবেই করতে পারি আমরা এবং এটাকে রিলোড দিলে অবশ্যই নিচ থেকে জুম দাঁড়ান এটা একটু জুম হবে স্কেল জিরো ওয়ান এবং ট্রান্সফর্ম স্কেল এত আচ্ছা এটা দুইটা হয়ে গেছে একটা তুলে দিলাম এখন রিলোড দিলে অবশ্যই এটাকে জুম হয়ে চলে আসবে সো এইভাবে ডিজাইনটা করতে হবে আরেকটা জিনিস এখানে করা যায় আচ্ছা এখানে এখন আবার মাউস পয়েন্টটা নিয়ে গেলে যেটা কাজ করবো আমরা যদি এখানে বলি যে ট্রান্সলেট তাহলে এটা কিন্তু এইভাবে করতে পারি ট্রান্সলেট এক্স এবং এখানে মাইনাস যদি আমি একশো পিক্সেল করে দিই এবং এখানে ট্রান্সলেট এক্স যদি আমি জিরো পিক্সেল দিই তাহলে দেখেন কী অবস্থাটা হয় এখানে আপনাকে চেঞ্জ করে দেখবেন এখানে জিরো পিক্সেল তাহলে দেখবেন যে কি হয় এটা জিরো পি এক্স তো রিলোড দিলে বুঝতে পারবেন এটার কাহিনীটা কী হচ্ছে বাম দিক থেকে আসছে সো আপনার ইচ্ছা মতো করে নিতে পারবেন তো বাট স্কেল না এখানে অ্যাকচুয়ালি স্কেলটা খুব ভালো কাজ করে এবং সবাই এটা ইউজ করে অনেক সময় জিরো থেকে এক পর্যন্ত চলে আসবে তাহলে অবশ্যই জিরো দিলাম এবং জিরো থেকে এখানে এক পর্যন্ত আসবে একটি লজ এবং জিরো থেকে সো এটা খুব ভালো লাগে আপনি চাইলে এখানে দুই সেকেন্ড করতে পারেন তাহলে দুই সেকেন্ড করলে দুই সেকেন্ড আসবে এবং এটা লাউড খুব সুন্দর লাগছে ডিজাইনটাকে ওকে এটা করলাম আমরা এবং এখানে মাউস নিয়ে গেলে যে এফেক্ট আসবে এটা আবার করে ফেলে তো হোয়ার সময় আমরা বলে দিলাম যে ট্রান্সফর্ম এখানে বললাম রোটেড রোটেড থ্রি সিক্সটি থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি এবং এখানে আমি বললাম যে ট্রানজেকশন ইফেক্ট ট্রানজেকশন ওয়ান এস অল ওয়ান এস ওকে ফাইন এখন আমি এটাকে সেভ করলাম এবং দেখছি আমি এখানে ঘুরছে না ওকে এটা ঘুরছে সো এটা ঘুরছে রাইট ওকে খুব সুন্দর লাগছে এটাকে আমরা এটা নিজের মতো করে করতে পারি তো এই হচ্ছে আমাদের সিস্টেম আমরা এটাকে এইভাবেই কাজ করব ওকে ফাইন তো আমাদের এটা হয়ে গেছে আচ্ছা এটা এইভাবে না দিয়ে যদি আমরা এটাকে রোটেড আচ্ছা ওয়াই দিয়ে দেই কেমন করে একটু দেখি ডিজাইন আসলেই খালি ডিজাইন করতে ইচ্ছা করে আচ্ছা ওকে সো এটা খুব ইয়ে হচ্ছে আমরা এটা এটা না দিয়ে ট্রান্সলেট কখনো খুব একেবারে ভাগ্য চোখ ডিজাইন করবেন না খুব সিম্পল ডিজাইন করবেন মাইনাস টোয়েন্টি পিক্সেল দেন তাহলে এটা ভালো লাগবে মানে বায়াররা এত স্পেসিফিক মানে খুব বেশি ডিজাইনওয়ালা চুজ করতে চাই এটা হবে না ওইটা ওয়াইড দিতে হবে ওয়াই মানে উপরের দিকে চলে যাবে খুব সাধারণ ডিজাইন লাইক করে সো সেটা করার চেষ্টা করবেন এই উপরে এইভাবে ঠিক আছে মনে হচ্ছে এটা একটু স্পম ঘুরছে সেটা করার চেষ্টা করবেন তাহলে খুব সুন্দর লাগবে আশা করি এটা বুঝতে পেরেছেন এবং এটা ওই কাজটাই করছে তো এখানে আমরা আবার অন্য কিছু দিব এই জিনিসটা খুব সুন্দর হয়ে গেল আমরা চাইলে এখানে অন্য কিছু একটা বর্ডার দিতে পারতাম তো দিচ্ছি না এটা এভাবেই থাক 
এখন যেটা আমরা করব নিচেরটাতে আমরা অবশ্যই এখানে যেটা দিব অ্যাবাউট আস লিখবো আমরা একটা সো এখানে আমাদের যে দ্বিতীয় একটা ইয়ে আছে আমাদের সেকেন্ড যে সেকেন্ড যে আমাদের কি আছে এখানে দ্বিতীয় বক্সে আমরা বলেছিলাম কোনটা চলে যাই আমরা এখানে বাবা টু নাম্বার অ্যাবাউট আস এখানে বলবো আমরা সেকশান টাইটেল থাকবে এবং সেকশান টাইটেলের নিচে আমরা ব্লকগুলোকে সবগুলোকে আউট করে দেবো এগুলো ব্লক আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই সো এখন এটা ব্লকের কোনো প্রয়োজন নেই আমরা তুলে দিলাম এবং এটা এইভাবে থাকলো এখন রিলোড দিলে অবশ্যই এখানে বলবো যে অ্যাবাউট এখানে বলবো যে আস তাহলে এখানে সেটা সুন্দর লাগবে অ্যাবাউট আস পেজ এবং আমরা এটাকে ডিজাইন হোক করে নিচে লিখবো এখন অনেক কিছুই দেবো এখানে ওকে ফাইন সো এই হচ্ছে সাইট আমরা এটাকে অ্যাবাউট আস দেবো এবং এখানে যেটা বলবো ডিআইভি ডিআইভি দিয়ে আমরা একটা আইডি নেবো এবং বলবো এখানে যে অ্যাবাউট রাইট না অ্যাবাউট কন্টেন্ট এবং এটা দিলাম দিয়ে এখানে আমি বলবো আমার এইখানে ডান দিকে একটা অ্যাবাউট লেখা থাকবে অ্যাবাউট নার্সিম আর নিচে লেখা থাকবে আর বাম দিকে আমার একটা পিকচার থাকবে সেটা করতে চাই আমি তাহলে কী করবো আমি এখানে এখানে অবশ্যই আমি ডান দিকে একটা করে নিচ্ছি অ্যাবাউট রাইট রাইট এখানে লিখছি আমি একটা এইচ থ্রি ফোর এবং লিখছি এম ডি নার্সিম বা ফ্রিল্যান্সার নার্সিম ओके नीचे हमें लिखी एक पी दिए फ्री लैंसर अच्छा हमें हमारे सैट थे नहीं आस डिजाइन टे सपोज फ्री लैंसर नार्सिंग डट कम कोर्टी के नहीं आसब सो ये एक लेखा लिखे निचि एटने दिए दीची एक डिस्क्रिपन एज अ डिस्क्रिपन ओके दीते जिनको दीते पर अभी इन अवश्य अब पी दिए स्टार्ट कर लेष कर लगे दिए दिल्ली अवश्य रखल এটা রাখলাম রাইট আর বামে একটা থাকবে যেটা লেফট তাহলে ডিআইভি এবং আইডি দিলাম এখানে আমি অ্যাবাউট ইমেজ ইমেজ আই এম জি ইমেজ এটা দিলাম এই বেশি এখানটা ইমেজ ইউজ করবো আমরা তো এখানে ইমেজটা ইউজ করার জন্য সাপোজ আমি আমার পিকচারটা দিচ্ছি না এখানে একটা অন্য পিকচার ইউজ করবো আমরা যে কোনো পিকচার গুগল থেকে ডাউনলোড করে নিচ্ছি অ্যাবাউট টিম আচ্ছা সো এখানে আমরা পিকচারে ক্লিক করলাম এবং টিমের পিকচার আসলো এই যে এখানে এবং এই টিমটা আমরা এখন কি করলাম আমরা এটাকে সেভ করে নেব তাহলে এই টিমটার পিকচারটা আমরা সেখানে ইউজ করতে পারবো সো এটা ভেরি ভেরি সিম্পল আমরা এটাকে এভাবে সেভ করলাম এবং এটা সেভ করে নিচ্ছি কোথায় আমাদের যে ডিজাইন ফোল্ডার সেইখানে তো আমাদের ডিজাইন ফোল্ডারটা আছে আদার্স এবং এখানে আমরা এখানে ইমেজ নামে একটা ফোল্ডার করলাম যে ইমেজ আছে ইমেজ নামে ফোল্ডার আছে অলরেডি একটা সেটা লাগবে না ডিলেট করলাম এই ফোল্ডারের মধ্যে কী বলবো আমি অ্যাবাউট ডট জেপিজি থাকতেছে সো এই যে সেভ হয়েছে অ্যাবাউট ডট জেপিজি আমি এখানে ইমেজটাকে কল করে দিতে পারি এই ডিফটাতে ওকে এখানে বলবো অ্যাবাউট আচ্ছা আইএমজি টেক নিতে হবে আইএমজি এবং অ্যাবাউট ডট জেপিজি তার আগে একটা ফোল্ডার আছে ইমেজ তো ইমেজ এবং এটা দিলাম এইভাবে আর এখানে কিছু রাখার দরকার নাই আমরা এখন কি করবো রিলোড দিও পেজটাকে তাহলে কি দেখে দেখি নিয়ে নিয়েছে এবং এটা অনেক কাহিনী হয়ে গেছে তো এটা অবশ্য ঠিক করতে হবে রাইট তো এটা ঠিক করার জন্য কি করে দেখি এখানে এত বড় বড় কেন হলো একটু লক্ষ্য করতে হবে এইচ ফোর এইচ ফোর শেষ হয়ে গিয়েছে বাট অ্যাবাউট রাইটের মধ্যে এত লেখা তো হওয়ার কথা না আচ্ছা আমাদের একটু চেক করে আসে আমাদের প্রবলেমগুলো কোথায় কোথায় ছিল অ্যাবাউট ইমেজ সেকশান এইচ ওয়ান সেকশান টাইটেল অ্যাবাউট আছে এটা কি আচ্ছা এই টাইটেলের মধ্যে সব শেষ হয়ে গেছে এবং আমার ডিএভি একটা ভুল হয়ে গেছে তো এই বর্ষ এখানে আমাদেরকে ডিএভি শেষ করতে হবে এই ডিএভিটা শেষ করে দেবে এখানে তাহলে ঠিক আছে মানে ডিএভি ডলটা হয়ে গেছে এই ডিএভিটা এখানে এবং এই ডিএভিটা এখানে শেষ হয়েছে এবং এই ডিএভিটা আমাদের এখানে শেষ হচ্ছে এই ডিএভিটা আমাদের কোথায় কোনো জায়গা নেওয়ার প্রয়োজন নয় ওকে ফাইন এবার আমরা লেফট দিয়ে দেখি কী কাজ করে এবার আমাদের ঠিক আছে আমরা এটাকে রাইট লেফট করে দেবো এই আগের মতো করে উইথ সাইড করতে হবে এবং তারপর আমরা এটাকে রাইট লেফট ঠিক করব ঠিক আছে তাহলে যেটা করবো আমরা এইচ ফোরে ছোটো হয়ে গেছে আমরা এইচ থ্রিতে করে দিতে পারি এটাকে এইচ থ্রি বা টু এবং এইচ টু এবং গ্রিল লাউড দিয়ে দেখছি ওকে ফাইন ডানে করবো এটাকে এবং উইথ সাইড করবো এবং তার আগে যেটা করতে হবে আমাদের আমরা এই যে এই সাইজটিকে নিয়ে আসার জন্য এই পর্যন্ত কি করেছিলাম একটা অল ব্লকস মেবি নিয়েছিলাম রাইট অল ব্লকস অল ব্লকস অল ব্লকস আমি একটা কি নেওয়া আছে আমাদের আইডি ডিআইভি নেওয়া তাহলে অবশ্যই এখানে একটা এই দামে একটা অবশ্যই নিতে হবে এটা জাস্ট 
এগারোশো সত্তর পিক্সেলটা ধরে রাখতেছে তাহলে আমরা কী করবো আবার বাবা ছেলে বানিয়ে ফেলবো এখানে তাহলে এখানে অবশ্যই এটার এখানে একটা ডিআইভি শেষ থাকবে আর এখানে একটা ডিআইভি শুরু করবো অল বক্স তাহলে ডিআইভি এবং আইডি অল ব্লক্স স্টার্ট করলো আর এই শেষটা আমরা দিয়ে দেবো কোথায় সেকশনের সাথে তাহলে শেষ হয়ে গেলো এও আবার কী করে মাঝখানে নিয়ে চলে যাবে এই যে এইটাকে ঠিক করে ফেললো ওকে ফাইন এখন আমরা যেটা করব এটাকে আমরা বাম দিকে দিয়ে দেবো তাহলে ইমেজের জন্য যে ডিপটা নিয়েছিলাম আমরা সাইজ করে ফেলি অবশ্যই ইমেজের যে ডিপটা আছে ইমেজ এটা এটাকে আমরা তুললাম এখানে এবং বললাম যে উইথ দুশো পিকজাল দুশো পিকজাল তারপর হচ্ছে না এবং দেখেন দুশো পিকজাল তারপর বাইরে চলে গেছে এখানে সবুজ কালারটা তো কারণ পিকচার সাইজটা অনেক বড় এখন আমাদেরকে সিএসকে বলে দিতে হবে যে পিকচার সাইজ ডিআইভি সাইজের থেকে বড় হবে না হান্ড্রেড পার্সেন্ট হবে মানে ডিআইভি সাইজ যা হবে পিকচার সাইজ তাই হবে তাহলে হান্ড্রেড পার্সেন্ট বলে দিতে হবে আমি পিকচার বিষয়ে বলেছি এর আগে দেখে নেবেন তো এখানে আমি তিনশো পঞ্চাশ পিকচার রাখলাম এবং এটা বললাম যে কিছু বললাম না এটাকে এবং এটা সেভ করে নিচ্ছি আমি কোথায় এটাকে সেভ করব আমি এখানে সো আমরা এখানে সেভ করলাম এটাকে এবং রিলোড দিলে কোনো কাজ হচ্ছে না এখন আমরা ডিফল্টভাবে আমাদের পেজে যত ইমেজ থাকবে সব ইমেজের একটা ডিফল্ট দিয়ে রাখছি যেটা উইথ ম্যাক্স উইথ দিচ্ছি ম্যাক্সিমাম উইথ একশো পিকচারও বেশি যাইতে পারবে না যদি ইমেজটা বড় ছোট হয় ওকে তাহলে এটা একশো পার্সেন্ট থাকবে ম্যাক্সিমাম উইথ একশো বেশি বেশি যাবে এখন দেখেন ঠিক আছে একশো বেশি যেতে পারছে না তো এখানে তিনশো পিকচারটা মনে হয় খুব ছোট হয়ে গিয়েছে তাহলে আমি একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি এখানে চারশো পিকজেল রাখছি উইথটাকে ওকে ফাইন চারশো পিক জেল ঠিক আছে ডান দিকে আমরা এটাকে নিয়ে যাবো তাহলে এটা ডিবিটার সাইজটা কমাতে হবে এবং এটাকে বলে দিতে এবার রাইট তাহলে একে আমি বলবো যে উইথ আমরা এগারোশো সত্তরের মধ্যে চারশো পিক জেল নষ্ট করে ফেলেছি তাহলে ছয়শো আছে ছয়শো সত্তর বা সাতশো সত্তর আমরা সাতশো পিক জেল দিচ্ছি এবং ফ্লো আচ্ছা এটা কিছু করবো না এটাকে আমি সেভ করে ফেলছি একদম এভাবে এবং এটা নিয়ে আসবো কোথায় এটা এখানে এবং এই দুইটাকে বলবো ডিসপ্লে এনলাইন আগের মতো করে এই একটা এবং এই অ্যাবাউট ইমেজ দুইটার হবে ডিসপ্লে ইন লাইন অবশ্যই দিয়ে দিলাম এবং বলবো যে ডিসপ্লে ইন লাইন ডিসপ্লে ইন লাইন ব্লক নিজেরটা এভাবে বলে তাহলে শেয়ার লাইনটা করতে দিবে না এখন দুটা ইমেজ হয়ে গেছে এখন আমি একে বলবো তোমার ফ্লোট রাইট সো রাইটকে বলে দিচ্ছি ফ্লোট আচ্ছা সরি ফ্লোট রাইট আচ্ছা বলে গেছে আর আই জিএসটি ওকে এটা হয়ে গেল এবং এটা আমরা যেটা করব এটা হয়ে গেছে তো আমরা এটাকে একটু সেভ করে নিই আশি নাম্বার লাইনের দিয়ে দিয়ে দিতে হবে আশি নাম্বার লাইনে চলে যাই আমরা এখানে দিব ফ্লোট রাইট ওকে সেভ আচ্ছা এখন যেটা আবার করব আমাদের এখানে টেক্সটটা সাইজটা ইয়ে করতে হবে কি বলে আপনাদের এটা একটু উপরের থেকে নিচে দিতে হবে তার অল ব্লক্স যেটা আছে অল ব্লক্সের উপরে অ্যাবাউট আস আছে সেকশন তারপর অল ব্লক্স অল ব্লক্সের উইথ হচ্ছে এটা এবং এটা অবশ্যই অল ব্লক্স বলতে হবে ওভার ফ্লো হিডেন বা প্যারিং দিব একটু প্যারিং দশ পিকজেল জিরো পিকজেল অল বক্স একটু বড় উপরে উঠাই দিলাম প্যাডিং আর একটু দিতে পারি আমি বিশ পিকজেল সেভ করতেছি পুরোটাতে যেহেতু চেঞ্জ করলাম এখানে আসে রিপ্লেস ওকে এবং ফ্রিল আউট আচ্ছা এই যে এটা থেকে অবশ্যই প্রত্যেকটা সেকশনের যে অল ব্লক্স আছে মার্জিন টপ একটু দূরেই থাকবে এটা বেশি বড় হয়ে গেছে সেকশন থেকে আরেক সেকশন দূরে তো এটা আমরা কি করতে পারি এখানে কি আছে দেখি একটু সেকশান টাইটেল এবং এর মধ্যে আমরা নেই নেই কিছু সেকশান টাইটেল থেকে কন্টেন্টগুলো দূরে থাকবে এটা আমরা করে দিই নাই তো এটা আমরা এখন একটু করে দেবো আমরা কি ইমেজের একটা বর্ডার দিয়ে দিয়ে ভালো লাগছে না এটা দেখতে তো ইমেজের এই যে ডিপটার একটা বর্ডার দিলে খুব ভালো লাগবে যেমন এই যে বর্ডার ওয়ান পিকজেল সলিড এটা এবং ব্যাকগ্রাউন্ড এই কালার দিলাম আর হচ্ছে ইমেজ যে আছে ইমেজকে বলে দিচ্ছি আচ্ছা ব্যাকগ্রাউন্ডটা আরও একটু বড় একটু একটু বড় করে দিচ্ছি এটা দিলাম এবং এখানে আমরা বলতে পারি যে বক্স শেডো বলতে পারি বক্স শেডো ওয়ান জিরো পিকজেল পিএক্স জিরো পিএক্স ওয়ান পিএক্স ওয়ান পিএক্স কী দেবো এখানে ব্ল্যাক তাহলে আচ্ছা আমাদের একটা কালারে পরিণত হচ্ছে আমি এটা যদি বাড়াই নিচে যাচ্ছে জিরো থাকবে এটা আমাদের আর এখানে আমরা বাড়া কমা করবো তাহলে এটা যে দুশো রঙ এটা হচ্ছে তো এটা আমি বাড়ালাম এবং এটা একটু আমরা চাচ্ছি যে নিচের দিকে হবে তাহলে অবশ্যই কি করবো এটাকে 
এটা পুরোটাকে ছড়িয়ে দিচ্ছে আর এটা আমাদের নিচে উপরে ধূসর করছে আর এটাকে আমাদের নিচে নিয়ে আসছে সো আমরা এইভাবে রাখতে পারি এবং এটাকে আমরা ব্ল্যাক থেকে একটু কমিয়ে দেব তো এটা এইভাবে থাকতে পারে আর একটু ডিজাইনটা কমা বাড়া করলেই হবে একটু দেখেন কীভাবে করছি আমি জিনিসটাকে তাহলে একটু মাথায় আসবে একদম হলো আর এটা ডানে বামে যাচ্ছি বাম থেকে এটাকে দিয়ে দিলাম আর এটা একটু মাইনাস আরও কমিয়ে দিচ্ছি এবং এটিকে আর একটু নিচের দিকে আর একটু নিচের দিকে ফাইন সো এটা করে দিচ্ছি বর্ডারটা আমরা একটু চেঞ্জ করে দিই বর্ডারটা কালারটা যদি এরকম থাকে সাপোজ বর্ডার কালারটা কেমন থাকবে সাদা থাকলেও এস সাদা থাকলে ভালো হচ্ছে এবার ওকে আমরা এটা পুরোটা রিপ্লেস করবো কাট করলাম কপি করলাম এবং রিপ্লেস তাহলে এই যে হয়ে গেল আমাদের একটা পিকচার এবং এটা এখন খুব ভালো লাগছে দেখতে সো এইভাবে আমরা পিকচারটা দিলাম এবং এখানে আমরা লেখা লিখলাম লেখার পর আমাদের অ্যাবাউট হাউস হয়ে গেছে এবং এইটাকে আমরা পুরোটা আরেকটা ডিবে ঢুকাই দিব যে এই যে আমাদের অ্যাবাউটের লেখাটা সরি অল ব্লকসের ভিতরে যে সেকেন্ড টাইটেলের পরে অ্যাবাউট ইমেজ এবং অ্যাবাউট রাইট এই দুইটাকে আমরা আরেকটা ডিবে নিয়ে নেবো সো অ্যাবাউট রাইট দিলাম এবং এইটা ইমেজটা নিলাম এবং কাট করলাম এখানে একটা ডিআইভি অ্যাবাউট কন্টেন্ট অল দিলাম সাপোজ আমরা এইখানে এখন কিনলাম এটা দিয়ে দিলাম অ্যাবাউট কন্টেন্টস অল এর আমার কাজ কী হবে এইকে আমি একটু প্যারিং দেবো তাহলে একটু প্যারিং দিলে সে ওখানে যে একটু টাইটেল থেকে জায়গা ছেড়ে দেবে তাহলে অবশ্যই এটা কী বললাম কি এটা এখন বললাম যে প্যারিং উপন্যাস থেকে হবে তিরিশ পিকজেল আর ডান বাম থেকে হবে জিরো পিকজেল এটা হয়ে গেল রেলওয়ে দিলে এখন বুঝতে পারবেন বিষয়টা কী হচ্ছে এই যে সো এটা আমার আচ্ছা এখান থেকে আমরা একটু ইয়ে করতে চাচ্ছি এই টাইটেল থেকে সো এখানে কী আছে অ্যাবাউট রাইটের এইচ টু রাইট তো অ্যাবাউট রাইট এইচ টুর মা নিচে এই যে এইচ টু নিলাম এবং নিচে বলবো যে মার্জিন বটম অনেক বেশি বটম বিশ পিকজেল বা আর একটু তিরিশ পিকজেল দিয়ে দিচ্ছি বা বিশ পঁচিশ পিকজেল এবং এখানে বলছি যে বর্ডার বটম টু পিকজেল সলিড এই কালারটা আচ্ছা এটা হলো প্যারিং বটম দশ পিকজেল তাহলে এটা ফাঁকা থাকলো ওকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি এটা আমাদের হয়ে গেল এবং আমরা এটাকে কাট করে কপি করে এটা আমরা এখানে সেভ করতে পারবো একটু দেখবেন কি করলাম বর্ডার দিচ্ছি মার্জিন বটম করলাম তো আমরা ওই আগের জিনিসগুলোই করছি শুধু একটু চেঞ্জ আসতে আসতে এইটুকু আর অন্য কিছু না কিন্তু তো এটা হলো এবং আমরা বলতে পারি যে এই সাইজটা একটু বড় হবে তো এই সাইজটা বড় করার জন্য যেটা করবো আমরা সেটা হচ্ছে যে এই অ্যাবাউট রাইটের যে পি আছে পিটার সাইজ থেকে বাড়িয়ে দেবো তো পি এবং বলবো যে ফোন সাইজ এটিকে বলবো আমরা ষোলো পিক্সেল এবং কালার একটু চেঞ্জ করব কালার হচ্ছে এই কালারটা তো কালার কোডগুলো আপনার দেখে নেবেন এই যে কালার হয়ে গেল এবং এই কালারটা বড় হয়ে গেছে ওকে ফাইন যেহেতু আর একটা এখানে একটা ইয়ার লাগবে আমাদের ফাঁকা লাগবে আর একটা ফাঁকা দিতে হবে সো এখানে আর একটা ফাঁকা আমরা বিয়ার দিয়ে দিতে পারি তাহলে একটা প্যারা হয়ে যাচ্ছে এখানে এই যে তো এইভাবে আপনারা আপনাদের সাইডগুলোকে ডিজাইন করতে পারবেন আচ্ছা এখানে এটা হয়ে গেল এখন উপরে আমরা যেটা আর কি করতে পারি সব কিছু হয়ে গেছে তো এখন দেখেন যেটা রিলোড দিলে খুব সুন্দরভাবে আসতেছে তো এইভাবে আমরা চাই যে আসলে সাইডগুলোকে ডিজাইন করা হবে তো এইভাবেই কিন্তু প্রত্যেকটা সাইড ডিজাইন হয়ে থাকে এবং প্রত্যেকটা ওয়েবসাইট সুন্দর লাগে দেখতে তো আমরা চাইবো যে আশা করি যে এই সাইডগুলো আপনারা এইভাবে ট্রাই করে করে ডিজাইন করবেন যে দুইটা করে আসতেছে এখন দেখেন এটা একটা করে আসতেছে আবার দেখেন যে বড় হলে একটা তো এইভাবে আপনারা সাইডগুলোকে ডিজাইন করার চেষ্টা করবেন এবং বানানোর চেষ্টা করবেন বানিয়ে বানিয়ে আমাকে স্ক্রিনশুট দিয়ে দিয়ে দেখাতে পারেন সমস্যা নেই অথবা আপনারা নিজের কোনো হোস্টিং ফ্রি হোস্টিং এর ঢুকাই দিতে পারেন অথবা আমাকে মেল করতে পারেন ফেনাসার নাসিম অ্যাট জিমেল ডট কম এখানে দিতে পারেন দিয়ে আমাদেরকে দেখাতে পারেন যে আসলে এটা কেমন করতে পারছেন আপনি তো এটা হলো আবার এখন দেখেন যে এখানে ইমেজটা এখানে বসিয়েছি আমরা এরপরে আমরা একটা ফুটার নিতে পারি এখানে ফুটার নিতে হয় কীভাবে দেখেন সেকশন নিচ্ছি এখন ফুটার নামে একটা ফুটার ট্যাগই আছে তো এটা তার সেকশন না দরকার নেই ফুটার নামে একটা ট্যাগ নিলাম এবং এখানে বলে দিলাম যে ডিআইভি নিয়ে বলছি কপিরাইট এবং এই কপিরাইটকে বললাম যে আচ্ছা অল ব্লকস নামে একটা ইয়া ছিল আচ্ছা লেখাটা আমি লিখি আগে কপি স্ট্রং দিয়ে লিখব এটা বিয়ের কাজ করে কপিরাইট না এটা বলি অ্যান্ড সিওপি ওয়াই কপি রাইটস 
freelancer.nasim.com এটা লিখলাম এখন এটা রিলোড দিলে বুঝতে পারবেন কি হচ্ছে এটা কি এই যে এদিকে চলে আসছে আমি এখন এটাকে এই সাইজে আনবো কিভাবে অবশ্যই অল ব্লগস দিয়ে আবার এটাকে বাইন্ড করতে হবে তাহলে ডিআইভি আইডি অল ব্লগস এটা এটা তো আমাদের সাইজ দেওয়া আছে একটা রাইট তাহলে এর মধ্যে দিলে সেটা আবার ওই এগারো সত্তর এবং মার্জিন অটো করবে এই যে নিয়ে গেল সেটাকে মার্জিন অটো করে ওকে ফাইন এখন আমরা এই যে ফুটার আছে ফুটার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিলে ফুটার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কাজ করবে ফুটার এবং এখানে বলবো যে ব্যাকগ্রাউন্ড কত দেবো কত দেবো কত এখানে থ্রি 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 তাহলে হচ্ছে আর কালার হোয়াইট তাহলে হয়ে যাবে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড হয়ে গেছে এবং এখানে কালার হয়ে গেছে তো এটা আমরা এভাবে ফুটআপটাও করতে পারি তো এই যে একটা সাইট কিন্তু হয়ে যাচ্ছে অলরেডি আমরা যা জানি সবগুলো শুধু আমরা একটু এদিক সেদিক করে এটা আমরা তৈরি করে ফেলেছি তো এইভাবে একটু প্র্যাকটিস করতে হবে এখন থেকে আমাদের যেহেতু সাইট তৈরি করা অলরেডি ট্যাম্পলেট তৈরি করা শুরু হয়ে গেছে তো অবশ্যই ভালো করে প্র্যাকটিস করতে হবে না বুঝলে বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করবেন এবং অবশ্যই বলবেন যে আমি এটা বুঝি নাই তো কি ফ্রেমটা আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে যে একটা ওয়েবসাইট শুধু সাদা মাত্রা থাকলে ভালো লাগে না সাদা মাটা জিনিস কেউ লাইক করতে চায় না তো এই কারণে অবশ্যই এই কি ফ্রেমগুলোকে একটু ভালো করে দেখার ট্রাই করুন কীভাবে আমি করছি তো আসলে প্র্যাকটিস ম্যাক্সিমাম পারফেক্ট সো প্র্যাকটিস করতে থাকেন এবং এটা আসলে হয়ে যাবে আস্তে আস্তে একদিনের জিনিস না এটা আমরা চাইলে এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে পারি এই বর্ডার দিতে পারি নিচে প্রত্যেকটা অ্যাবাউট আছে নিচে বর্ডার দিতে পারবো তো আমরা নেক্সটা শিখবো তো আমরা আজকে এটা শিখলাম আমরা সামনে টিউটোরিয়ালে আমরা একটা ই করব মেনু ডিজাইন করব তো ঠিক আছে মেনুটা ডিজাইন করা পর্যন্ত এই টিউটোরিয়ালটা শেষ থ্যাংক ইউ